、えー、皆さんこんにちは報徳学院学習ブログのとしです、えー、今日はスモールステップ中一数学文字式と数の掛け算の位置ですこのスモールステップという動画は勉強がちょっとわからなくなった、えー、苦手になっちゃったでもなんとかしたいそういう人のために、えー、学習科目を小さく分けて説明している動画ですでは、こちらを見てください。ね。まず、文字式と数の掛け算の計算方法。以前と同じように、リンゴの絵を使って説明していきたいと思います。ね。リンゴが皿に3個乗っていると。こういう時に、リンゴが3個あるというのを、まず、3を書いて、その後ろに、リンゴの絵を書いて、このように表しましたね。ね、三リンゴとでこれはリンゴが三個あるという意味ですねではこのお皿が四つあれば絵で描けばこんな風になりますじゃ全部でいくつかとでこれを三リンゴを使って計算作ってみると一つ皿に三つずつ乗っていますよねですから三つずつのリンゴの塊が4つあるわけですからこの3リンゴが4つ分、ね、ですから3リンゴ ×4 という式ができますねそうすると計算は全部で3333で3リンゴ ×4 ですからリンゴ12個ですから12を書いてその後ろにリンゴの絵を書いてこれで出来上がりということになりますねえー、文字式のルールも、ね、掛け算のルールもこれと同じで例えば 3A とあれば A が3個ある、ね、その塊がもし4つあるんだったらそれに4を掛けます答えはリンゴの時と同じように12を書いてそしてその後ろに文字の A をつけてあげて、えー、こういうふうになるんですねつまり、文字式と数、文字と数の掛け算は、文字の前の数字、これを係数と言いましたね。係数と数字をかけた、その答えをまず書いて、この場合は3、4、12。というふうに12を書いて、その後ろにこの文字をつけてあげればいいんです。でこういうルールになっているんですね。では、この考えをもとにして、ね、こちらの練習問題8台ありますので一緒にやってみましょう、ねえー、括弧 16a×2 ねこれ a が6個あるんですねその塊が2つですからまず係数の6と2をかけて12を書きますでその後ろに文字の a をつけてこれで答えが出来上がりということになりますね括弧2番 2x× 5とこれ x が2個ある。その塊が5つある。ですから、係数の2と5をかけて2個10。その後ろに x も書いて出来上がり。で、10個 x がある。ということになります。4b×7。係数の4と7をかけて4、7、28と。その後ろに文字の b をつけて、これで出来上がりですね。8y×3、えー、y の係数の8と3をかけて8324とその後ろに文字の y をつけて答え出来上がりです5番 3×9a3 が 9a かえー、これだとちょっと考え方おかしいんですけど掛け算というのは順番書いても同じでしたね答えですからこれ 9a×3 で考えればいいんですね、えー、9a× 3だったら3,27 とその後ろに文字の A をつけてあげて答えが出来上がりです 27A ということになります 7A×6A の係数の7と6をかけて7642とその後ろに A をつけますと7番 6×6X とね
の係数の6と数字の6を受けて6636その後ろに x を書いて 36x が答えです8番 x× 8あれ x の前に数字がない実は数字隠れているんでしたね,ね文字の前に数字が書いていない時にはここに1が隠れていますですから 1×8 イン8が8その後ろに x をつけますね文字式と数の掛け算ね文字の係数と数字をかけてまずその次に文字を後ろに付け加えるとね書いてあげるとこれで計算ができますよろしいでしょうか、えー、皆さんはどうぞこの動画を参考にして教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。